করছি বা যারা হচ্ছে আমরা এসইও নিয়েই মোটামুটি আসলে কাজ করার ডিসিশন নিয়ে নিয়েছি যে আমরা এসইও নিয়েই কাজ করব আমরা এসইও ছাড়া অন্য কোনো পার্টে অ্যাকচুয়ালি যাব না তাদের জন্য হচ্ছে বেসিক্যালি আজকে আমি একটু দেখাবো যে একটা মার্কেট প্লেস তো ওই মার্কেট প্লেসটা বেসিক্যালি আসলে যারা এসইও নিয়ে কাজকর্ম করি আমরা তাদের জন্য সবচেয়ে বেস্ট একটা প্ল্যাটফর্ম যার নাম হচ্ছে এসিও ক্লার্কস এসিও ক্লার্কসের মধ্যে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আপনার যদিও সেটা মেনলি এসিওর মার্কেটারদের জন্যই তৈরি করা বাট তারপরে এখানে হচ্ছে বর্তমানে জনপ্রিয়তার কারণে সেটার মধ্যে প্রোগ্রামিং কন্টেন্ট অ্যান্ড রাইটিং অ্যান্ড আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন নামক তিনটা এক্সট্রা ক্যাটাগরি দেওয়া হয়েছে এছাড়াও এখানে লিঙ্ক বিল্ডিং গেস্ট পোস্টিং সোশ্যাল নেটওয়ার্কস অ্যান্ড অনসাইট মানে অন পেজ এসিও টেসিও নিয়ে মোটামুটি পুরো সাইটটি সেই জন্য তৈরি করা হয়েছে আমরা ফাইবার থেকে এসিও ক্লার্কসে কেন মুভ করছি অ্যাকচুয়ালি আমরা ফাইবার থেকে এসিও ক্লার্কসে মুভ করছি না আমরা ফাইবারের পাশাপাশি এসিও ক্লার্কসে কাজ করছি প্রশ্ন হতে পারে যে তাহলে এসিও ক্লার্কসে আমরা পাশাপাশি না কাজ করে তো আমরা পাশাপাশি চাইলে ফ্রিল্যান্সার ডট কম কিংবা আপওয়ার্ক ডট কমও কাজ করতে পারতাম তো ফ্রিল্যান্সার বা আপওয়ার্ক ডট কমে কাজ না করে এসিও ক্লার্কসে আমরা কেন কাজকর্ম করছি অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে কি আপনার আপওয়ার্ক বা ফ্রিল্যান্সার ডট কম যে মডিউলে বা যে স্ট্রেঞ্চে যেতে কাজকর্ম করে এবং ফ্রিল্যান্সার বা আপওয়ার্ক ডট কম থেকে কোনো একটা কাজ আনতে গেলে যেই পরিমাণে আমাদের কাজ করতে হয় বা যেই পরিমাণে আসলে আমাদের পরিশ্রম করতে হয় ওই পরিমাণ পরিশ্রম বা ওই পরিমাণ কাজটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এসিও ক্লার্কস বা ফাইবার অ্যাকচুয়ালি করা লাগে না করা লাগে না বলতে আসলে বললে ভুল মানে সত্যি কথা বলতে এই দুটো প্ল্যাটফর্ম মোটামুটি আসলে বিগেনার ফ্রেন্ডলি করেই তৈরি করা হয়েছে বিগেনার ফ্রেন্ডলি বলতে হচ্ছে যারা আমরা নতুন নিউবি তাদের যে কথা মাথায় রেখে অ্যাকচুয়ালি দুটো প্ল্যাটফর্মকে ডিজাইন করা হয়েছে বা তৈরি করা হয়েছে এবং তারা এই মডিউলই অ্যাকচুয়ালি কাজকর্মগুলো করে থাকে আপওয়ার্কে কিংবা ফ্রিল্যান্সার ডট কমে যে দুটো প্ল্যাটফর্ম রয়েছে বা পিপল পাড়া রয়েছে আরও কিছু প্ল্যাটফর্ম রয়েছে সেগুলো যে স্ট্র্যাটেজি বা যে মডিউলে কাজ করে সেটা সেই মডিউলে বা সেই স্ট্র্যাটেজিতে কাজকর্ম করতে গেলে আমাদের মোটামুটি ছ মাস থেকে এক বছর সময় হাতে নিয়ে বেশ ভালো একটা স্কিল কিংবা মানে নিজেকে প্রপারলি রেডি করে দেন তারপরে আসলে এই কাজগুলো এই প্ল্যাটফর্মগুলোতে মুভ করা উচিত বলে আমি পার্সোনালি মনে করি আর না হলে পরে দেখা যায় আসলে প্রোফাইলের উপর একটা ব্যাড রিভিউ চলে আসে বা একটা ব্যাড ইম্প্রেশন চলে আসে বাট সেই হিসেবে ফাইবারে কিংবা এসিও ক্লার্কস মোটামুটি অনেকটাই বেগেনার ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডলি তো সেই হিসেবে এই দুটোতে আপনি বেশ ভালো করে আসলে কাজকর্মগুলো করতে পারবেন আর একটা কথা সত্যি এল এডিপিতে আসলে আমরা যারা জয়েন করেছি লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টে ভাই যত যাই খুশি বলি না কেন যে আমরা ডিজিটাল মার্কেটার হব বা ইন্টারনেট মার্কেটিং এক্সপার্ট হব যেটাই বলি না কেন দিন শেষে ভাই সবারই একটা কথা কম বা বেশি হোক কিছু টাকা যদি ভাই ইনকাম করা যায় কিছু ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট যদি অ্যাকচুয়ালি পাওয়া যায় কিছু আর্নিং যদি অ্যাকচুয়ালি করা যায় ব্যাপারটা খারাপ হয় না তাই না দিন শেষে ভাই যে যাই করে না কেন ভাই সবারই দিন শেষে গোলই একটাই সবারই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সেম সেই জন্যই আজকে চার ঘন্টা দুই ঘন্টা সময় দিয়ে এল পেতে ক্লাস করা যে আসলে কিছু যদি আর্নিং আসলে করা যেতে পারে এই প্ল্যাটফর্মগুলোকে ব্যবহার করে তো সেখানে যদি আমি আপনাকে বলি যে আপনি আপওয়ার্ক কিংবা ফ্রিল্যান্সারে যান ফ্রিল্যান্সারে বা আপওয়ার্কে গিয়ে আপনি খুব ভালো মানের একজন স্পেশালিস্ট হন ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের উপরে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের উপর বেশ ভালো স্পেশালিস্ট হইতে গেলে আপনার সময় লাগবে ছ মাস তারপর আপনি মার্কেট প্লেসে কাজ করে উপযুক্ত হইতে গেলে আপনার সময় লাগবে আরও তিন মাস প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে গেলে আপনার সময় লাগবে আরও ছ থেকে তিন মাস মোটামুটি এক থেকে দেড় বছর কাজকর্ম করার পরে দেন আপনি বেশ ভালো ভালো প্রজেক্ট আপওয়ার্ক বা ফ্রিল্যান্সারে নিতে পারবেন এই স্ট্র্যাটেজি যদি আমি ফলো করি তাহলে আমি মোটামুটি বলতে পারি যে আপনার অ্যাকাউন্টের উপর কোনো রকম খারাপ ইম্প্রেশন আসবে না বাট আপনার জন্য এটা অনেকটা একটা মানে আপনি হয়তো বা ইন্টারেস্টেড নাও হতে পারেন বা অনেকে হইতে পারে দু একজন হয়তো বা হইতে পারে বাট অনেকে হয়তো বা হবে না বাট সেক্ষেত্রে যদি আমি বলি যে না আপনি ফার্স্টে কাজ শিখেন নো প্রবলেম পাশাপাশি আপনি ফাইবারও কাজ করেন এসিও ক্লার্কসও কাজ করেন যেহেতু এগুলো বেগেনার ফ্রেন্ডলি সো এখানে যদি আপনি কাজকর্ম করেন তাহলে কাজ শেখার পাশাপাশি আপনি কিছু কাজকর্ম করতে পারলেন এবং এখান থেকে একটা টুকটাক কম বেশি একটা যদি আর্নিং আপনার আসে আপনি তবু বড় কোনো প্রজেক্ট নিলে কাজ করলেন না বাট মোটামুটি আপনার একটা আর্নিং যেটা আসলো আপনি চলে যেতে পারলেন আপনার দিন চলে গেলেন ডে বাই ডে কাজ করতে করতে আপনার এক্সপিরিয়েন্স গেদার করতে করতে আপনি একটা সময় একটা লেভেলে চলে গেলেন তখন আপনি আপওয়ার্ক ফ্রিল্যান্সার পিপল পাড়া বা যেখানেই চান না কেন কাজ করতে পারবেন এসিবি তো এই জন্য মূলত হচ্ছে ফাইবারের পরে আমরা আজকে দেখবো হচ্
একটা অ্যাকাউন্ট করে নতুন একটা অ্যাকাউন্ট কিছু নাই নতুন একটা অ্যাকাউন্ট করে একটা গিগ পাবলিশ করে রাখলে মোটামুটি সাত দিনের মধ্যে ক্যাশ চলে আসতো কিচ্ছু করা লাগতো না জাস্ট একটা অ্যাকাউন্ট করে একটা গিগ পাবলিশ করে রাখলে সাত দিনের মধ্যে অটোমেটিকলি কাজ আপনি পেয়ে যেতেন বাট বর্তমান সময়ে আপনার ফাইবারে এমনও হয় যে একটা অ্যাকাউন্ট করে গিগ করে রাখলে পরে ছ মাসও কাজ পাওয়া যাচ্ছে না এমনও হয়েছে অনেকের সাথেই হয়েছে আপনারা যদি বিভিন্ন গ্রুপের পোস্টগুলো দেখেন ফেসবুকে দেখবেন যে আসলে এমনটা অনেক সময় হয় যে একটা মানে মানে সহজ করে বলতে গেলে কাজ পাচ্ছে না ফাইবারে ইভেন এখন তো ফাইবারের স্যার একটু ডাউনের দিকে যাচ্ছে যদি এটা একটু মানে সব কিছু মিলিয়ে যাচ্ছে কোভিডের কারণে হোক আর ইলেকশনের কারণে হোক ব্যাপারটা সেটা না বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা যদি এখন আমরা ধরুন দুটো মার্কেট প্লেসে কাজ করছি মাইক্রো ওয়ার্কার্স এবং হচ্ছে ফাইবার মাইক্রো ওয়ার্কার্স আমরা পার্ট টাইম সময় দিচ্ছি ফাইবার আমরা ফুল টাইম সময় দিচ্ছি এবং আই হোপ আপনারা যারা এখানে রয়েছেন আপনারা সবাই মোটামুটি প্রতিদিন দশটা করে বায়ার রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছেন ফাইবারে আপনারা হচ্ছে বেশ ভালো করে আপনাদের গিগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছেন এবং অনলাইনে অ্যাক্টিভিটি বা অ্যাক্টিভ থাকছেন যাতে করে আসলে বায়ার মেসেজ দিলে সাথে সাথে যেন রেসপন্স করা যায় বা রিপ্লাই করা যায় তো ওই কাজটার পাশাপাশি যদি আরেকটু সময় বেশি দিয়ে ফাইবার হয়তো বা এক ঘন্টা সময় দিতেন মাইক্রো ওয়ার্কার্স হয়তো বা থার্টি মিনিটস টাইম দিতেন আজকে থেকে যদি আর একটু এক ঘন্টা এক ঘন্টা না পারেন থার্টি মিনিটস যদি আপনি একটু এসেও ক্লার্কসে সময় দেন আই হোপ আপনি বেশ ভালো করতে পারবেন রিজন হচ্ছে হয়তো বা ফাইবার যে পরিমাণে মার্কেটিংয়ে টাকা স্পেন্ড করে এসিও ক্লার্কস হয়তো বা সেই পরিমাণে টাকা স্পেন্ড করে না ফাইবার হয়তো বা যে পরিমাণে ক্লায়েন্ট পায় এসিও ক্লার্কস হয়তো বা সেই পরিমাণে ক্লায়েন্ট আনতে পারে না তাদের প্ল্যাটফর্মে বাট ফাইবারে যে পরিমাণে সেলার আছে এসিও ক্লার্কসে কিন্তু সেই পরিমাণে সেলার নাই আলটিমেটলি আপনি যদি রেশিওর কথা চিন্তা করেন যে ফাইবারে বায়ার প্রতি একজন বায়ারের বিপরীতে কতজন সেলার আছে আর এসিও ক্লার্কসে একজন বায়ারের বিপরীতে কতজন সেলার আছে আপনি রেশিও চিন্তাগুলো দেখবেন যে মোটামুটি এসিও ক্লার্ক সেখান থেকে একটা বেশ ভালো পজিশনে আছে তো সে জন্য আমার কথা হচ্ছে যে আপনি ফাইবারও কাজ করেন প্লাস এসিও ক্লার্কসেও একটু সময় টমায় দেন কাজ বেশি না জাস্ট একটু মার্কেটিং টার্কেটিং করে একটু সময় টমায় দেওয়া দেওয়ার সেটা তেমন কিন্তু কিছু না সো এই হচ্ছে মোটামুটি এসিও ক্লার্কসের ওভারভিউ আর পার্সোনালি যদি আমি বলি আমার এসিও ক্লার্কস ভালো লাগার পিছনে আরেকটা যেটা রিজন সেটা হচ্ছে এসিও ক্লার্কসের পেমেন্ট গেটওয়ে সিস্টেম এসিও ক্লার্কস তিনটা মাধ্যমে পেমেন্ট গেটওয়ে করে থাকে একটা হচ্ছে পেপাল একটা হচ্ছে ভিসা আর একটা হচ্ছে মাস্টার কার্ড আমরা যখন ফাইবারে কাজ করতাম মানে আজকে থেকে পাঁচ আর পাঁচ বছর আগে যখন আসলে ফাইবারে কাজ করা হইতো তখন আপনার ফাইবারে ফেওনিয়ার ছিল পেপাল ছিল আর ফাইবার কার্ড ছিল তো ফাইবার কার্ড তো বাংলাদেশে অ্যাপ্রুভাল নাই আর পেপাল তো আগে থেকেই নাই সো পেওনিয়ার ছিল আমাদের একমাত্র ভরসা তো যেটা করা হইতো ফাইবারে আপনার মোটামুটি একটা আর্নিং হইলে পরে সে আর্নিংটা আমরা পেওনিয়ারে উইথড্রো করতাম পেওনিয়ারে সেটা উইথড্রো হইতে একটু সময় লাগতো এবং দেখা যেত যে পেওনিয়ারে উইথড্রো করে সেই পেওনিয়ার থেকে লোকাল ব্যাংকে ট্রান্সফার করতে গেলে মোটামুটি তিন চার দিন বা পাঁচ ছয় দিন বা এক সপ্তাহ ধরে রাখা যায় যে সাত দিনের মতো সময় লাগতো আর কি সর্বোচ্চ সাত দিনের মতো সব কিছু প্রসিডিওর ঠিক থাকতে পারে সর্বোচ্চ সাত দিনের মতো টাইম লাগে আপনার ফুল প্রসেসটা হইতে বাট এসিও ক্লার্কসে তখন আসলে কাজ করার সুযোগই ছিল না সুযোগ ছিল না বলতে আপনি আর্নিং করতে পারবেন বাট যেহেতু এসিও ক্লার্কস পেওনিয়ার সাপোর্ট করে না একমাত্র ওই হচ্ছে পেপাল সো পেপাল তো বাংলাদেশে অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হয় নাই সো যেটা করতে হইতো থার্ড পার্টি হয়ে ইউজ করতে হইতো কিন্তু থার্ড পার্টি কাউকে আসলে বিলিভ করতে পারে না একটু টাফ ব্যাপার কারণ এসিও ক্লার্কসে ম্যাক্সিমাম টাইম কাজ হয় এসিও রিলেটেড সো এসিও রিলেটেড কাজকর্ম যখন আসলে করা হয় এসিওর কাজের বাজেট একটু বেশি থাকে মানে এসিওর মানে যেটা হয় যে ফেসবুকে মার্কেটিং করলে আপনার একটা অনেক সময় ডলার ভিত্তিকে যদি হিসাব করা হয় দেখা যায় একটা এক একটা ক্যাম্পেইন থেকে পনেরো বিশ হাজার টাকা করে আসলে হয়তো বা ইনকাম করা পসিবল হয় বাট এসিওতে যখন কাজ করা হয় তখন দেখা যায় পার মান্থ একটা ক্লায়েন্টের কাছ থেকেই বিশ তিরিশ হাজার টাকা বা চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা করে আসলে মোটামুটি ইনকাম মানে না হয়ে থাকে আর কি এটা একদম ব্যাসেকেই বলি না হয়ে থাকে তো এত টাকার একটা ব্যাপার বা আমরা তো আসলে মানে তখন তো আসলে এক দুটা ক্লায়েন্ট ছিল না অনেকগুলো ক্লায়েন্ট ছিল মোটামুটি দুই তিনটা ক্লায়েন্ট ছিল যদি কাজকর্ম করা হয় এমন দেখা যেত আসলে প্রায় সত্তর আশি হাজার টাকা বা একটা টাকার মতো প্রায় চলে গেছে সো অতগুলো টাকা একটা থার্ড পার্টি হয়ে ভায়া হয়ে ব্যবহার করব এইটা আসলে একটু বিশ্বাসের একটা ব্যাপার ছিল এখানে যে আসলে এই টাকাটা পাবো কি না বা আমি টাকাটা এখান থেকে তার পেপালে পাঠানোর পরে ওইগুলো কি ফোন টোন খোলা রাখবে নাকি বন্ধ টন্ধ করে দিবে
স্বাধীন মাস্টার কার্ড নামক একটা কার্ড অফার করতেছে স্বাধীন মাস্টার কার্ডের মাধ্যমে আপনি চাইলে খুব সহজেই আপনি এই ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেস থেকে কার্ডের থ্রুতে মাস্টার কার্ডের থ্রুতে পেমেন্ট নিতে পারবেন এবং এই স্বাধীন মাস্টার কার্ডের মাধ্যমে আপনি হচ্ছে যে খুব ইজিলি এই কাজটা করতে পারবেন এটা একদম ইজিলি আপনি মানে সরাসরি টাকাটা নিয়ে আসা যাওয়ার তাহলে আপনি যদি এসিও ক্লার্সে যদি আর্নিং করেন একদম সরাসরি টাকাটা আপনি আপনার স্বাধীন মাস্টার কার্ডে ট্রান্সফার করে নিয়ে চলে আসতে পারবেন এটা খুবই মানে সুন্দর একটা প্রসিডিওর ছিল আর এছাড়াও আমি যদি ভুল না করি এসিও ক্লার্ক রিসেন্টলি পেওনিয়ারও সাপোর্ট করতেছে যদি এখানে দেওয়া নাই বাট ওরা পেওনিয়ার সাপোর্ট করতেছে যদি আমি ভুল না করি আরেকটা যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে এসিও ক্লার্কসের মাধ্যমে যদি আপনি কাজকর্ম করেন এসিও ক্লার্কসের কাজগুলো অ্যাকচুয়ালি আপনার প্রচণ্ড পরিমাণে মানে এসিওর জন্য পারফেক্ট ফাইবারে যেটা হয় ফাইবারে তিরিশ দিনের বেশি কিন্তু আমরা আসলে কাজের রিপোর্ট মানে তিরিশ দিনের বেশি সময় নিতে পারে না বাইরে গ্যাস থেকে সো আলটিমেটলি আমরা একটা এসিওর ওয়েবসাইট যখন র্যাঙ্ক করানোর জন্য ট্রাই করি আমাদের সময় লাগে কম করে হলো তিন থেকে ছয় মাস সো তিন থেকে ছয় মাস সময়ের জন্য আমরা এক মাসের বেশি আসলে তিরিশ দিনের বেশি টাইম দেওয়া যায় না ফাইবারে সো এসিও ক্লার্কসে এই সুবিধাগুলো পাওয়া যায় লাইক আপনি হচ্ছে একটা সাবস্ক্রিপশন মডিউলে ক্যান্ডকে একটা অফার পাঠাইতে পারবেন লাইক আপনি তার একটা ওয়েবসাইট ধরেন ধরেন চার মাসের মধ্যে র্যাঙ্ক করাই দেবেন সহজ করে বোঝেন চার মাসের মধ্যে র্যাঙ্ক করাই দেবেন এসিও ক্লার্কস থেকে আপনি ক্লায়েন্টকে যদি বলেন যে তুমি যদি আমার এই গিকটা কেনো এই গিকটা তোমাকে চার মাস সের জন্য কিনতে হবে এবং প্রতি মাসে আমি তোমাকে এত ডলার করে চার্জ করব একটা সাবস্ক্রিপশন মডিউলের মতো ক্লায়েন্ট যদি গিকটা কিনে সে প্রথম মাসে টাকাটা পে করে দিবে ফার্স্ট মান্থে যে টাকাটা সেটা সে পে করে দিবে এসিও ক্লার্স টাকাটা নিয়ে নিবে ফার্স্ট মান্থ কাজ করার পরে যখন আপনার মানে হচ্ছে যখন আপনি হচ্ছেন যে অ্যাকচুয়ালি কাজটা করে দিবেন প্রথম মাসের রিপোর্টটা যখন আপনি ক্লায়েন্টকে পাঠাবেন পাঠানোর পরে ক্লায়েন্ট যদি সেটাকে অ্যাপ্রুভাল করে বা অ্যাপ্রুভ দেয় তখন অটোমেটিকলি টাকাটা আপনার অ্যাকাউন্টে মেইন ব্যালেন্সে যোগ হয়ে যাবে সেমভাবে সেকেন্ড মান্থ ক্লায়েন্ট সেকেন্ড মান্থের রিপোর্ট পেয়ে যদি অ্যাপ্রুভাল দেয় আপনার টাকাটা অ্যাড হয়ে যাবে আপনার অ্যাকাউন্টে এভাবে করে চার মাস যাওয়ার পরে মোটামুটি প্রতি মাসে টাকা প্রতি মাসে এসিও ক্লার্ক তার কার্ড থেকে কেটে নেবে এবং আপনি ওভাবে করে টাকা পেয়ে যাবেন সো এসিও ক্লার্কস এই ঝামেলাগুলো আসলে খুব একটা বেশি হয় না তো এই বিষয়গুলো থেকে চিন্তা ভাবনা করেও এসিও ক্লার্কস আমার কাছে পার্সোনালি কিছুটা ভালো লাগে আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফাইবারের তুলনায় এসিও ক্লার্কস অনেকটা ফ্ল্যাক্সিবল লাইক কেমন আপনি যদি সিম্পলি দেখেন যে এসিও ক্লার্কস মানে ফাইবারে কিন্তু আমাদের মানে ডেসক্রিপশন লেখার কিছু লিমিট আছে আমরা যে গিগের ডেসক্রিপশনগুলো লিখি সেখানে কিছু লিমিটেশন আছে আমরা বারোশো ক্যারেক্টার বেশি লিখতে পারি না সেই মড বারবার লিখতে পারে না এসিও ক্লার্কস এত লিমিটেশন নেই আপনি খুব ইজিলি এখানে লেখা লেখালেখি করতে পারবেন নো প্রবলেম তো এই বিষয় হচ্ছে মোটামুটি এসিও ক্লার্কস নিয়ে আসলে কথাবার্তা মোটামুটি এসি আমি দেখাবো ভিজো দিকে যখন যাবো তখন আরও দেখবেন যে এসিও ক্লার্কসের মধ্যে আরও কত ফ্যাসিলিটি আছে তো শুরু করি মোটামুটি একদম সহজ করে যদি বলি আপনাকে জয়েনে ক্লিক করে একটা ইউজার নেম ইমেল আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে আসলে জয়েন করতে হবে একদম সিম্পল ইমেল একটা ভ্যারিফিকেশন মিল যাবে মেলটা ভ্যারিফাই ভ্যারিফাই করে নিলে পরে কাজ শেষ আর কিছু করা লাগবে না সাইন ইনে ক্লিক করবেন সাইন ইনে ক্লিক করে সাইন ইন করে নেবেন আমি আমার যে ইমেল আইডি আছে আমি আমার ইমেল আইডি দিয়ে সাইন ইন করে নিচ্ছি মোটামুটি সাইন ইন করে নিয়েছি আপনার সাইন ইন করার পরে সর্বপ্রথম যে কাজ সেটা হচ্ছে আপনি এখান থেকে যাবেন সেটিংসে সেটিংসে গিয়ে আপনার যে প্রোফাইলটা আছে প্রোফাইলটাকে পারফেক্টলি আপনি সাজিয়ে নেবেন সাজিয়ে নেবেন বলতে কি এরকম আপনার প্রোফাইল পিকচারটা আপলোড করবেন প্রোফাইল পিকচারটা আপলোড করবেন একটা কাভার ফটো মানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে এইখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড আপলোড ব্যাকগ্রাউন্ড আপলোড করবেন সো আমার তো ব্যাকগ্রাউন্ড এটা না আমি এটা ডিলিট করে দিয়েছি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড আপলোড করা যায় হ্যাঁ সিলেটিং মিস্টে ব্যাকগ্রাউন্ড আপলোড করা যায় সাইজ এখানে দেওয়া তো আপনি আপলোড করে নিতে পারবেন এরপরে হচ্ছে আপনার ফার্স্ট টাইমটা আপনি দিয়ে দিবেন অ্যাকাউন্ট করার সময় আপনার ইমেল আইডি আপনার টাইম জোন এবং আপনার এই যে পেওনিয়ার এটা দেওয়া যায় এখান থেকে হ্যাঁ পেওনিয়ার অ্যাড করা যায় তারপরে হচ্ছে আপনার পেপারও দেওয়া যায় তারপরে হচ্ছে আপনার স্ক্রিলগুলো আপনি এখানে অ্যাড করে দেবেন আপনি কোন কোন স্ক্রিলগুলো পারেন এছাড়া হচ্ছে আপনার কমিউনিকেশনসের মধ্যে আপনি কোন ধরনের মেলিং পেটে যাচ্ছেন এটা কোনো ব্যাপার না তারপর আছে হচ্ছে প্রোফাইল পার্টস তো প্রোফাইলের মধ্যে আপনি আপনার সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা এখানে লিখে দেবেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনি করবেন যে আপনার সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা আপনি একটু এখানে অ্যাড করে দিবেন যে মানে আমরা যেটা ফাইবারে বায়ো দিয়ে রাখি বায়
বিভিন্ন টপিক গুলো দিয়ে দিবেন এই আর কি আর কিছু না আচ্ছা তো মোটামুটি এইটুকু পাঁচ কাজ যদি আপনি করতে পারেন তাহলে আপনার প্রোফাইলটা রেডি হয়ে যাবে প্রোফাইল রেডি হয়ে গেলে দেন তারপরে আপনার সেকেন্ড যে কাজ সেটা হচ্ছে আপনার গিগ বানানো ফাইবারে যেমন আপনার প্রোফাইল রেডি করার পর অনেকগুলো কাজ করতে হয় লাইক হচ্ছে যে আপনার স্কিল টেস্ট দিতে হয় বা এসিও টেসিও টেস্ট দিতে হয় অ্যানালি ভাইডিফিকেশন চাই অনেকগুলো ব্যাপার সেবার ফাইবারে করতে হয় বাট এসিও ক্লার্কস আসলে এত কিছু করা লাগে না এসিও ক্লার্কসে হচ্ছে মোটামুটি আপনি লাগে না বলতে যে করতে হয় না তা না লাগে বাট ফাইবারের মতো এতটা স্ট্রিক্ট না ওরা ওরা হচ্ছে কিছুটা ফ্ল্যাক্সিবল এবং আপনি যেটা করবেন এই যে গিক টিক বানানো হয়ে গেলে পরে সেলার থেকে যাবেন হচ্ছে সেল সেল এর সার্ভিসে ক্লিক করবেন সেল এর সার্ভিসে ক্লিক করলে আপনার সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে ফাইবারে যেরকম আমরা গিক করার শেষে আসলে ছবি আপলোড করি এসিও ক্লার্কসে গিক করার ফার্স্ট আপনাকে ছবি আপলোড করতে হবে তো আমি ফাইবার থেকে হচ্ছে একটা ইয়ে নিয়ে আসি একটা গিকটা আমি জাস্ট ডুপ্লিকেট করব আর কি প্রশ্ন করতে পারেন ফাইবারের গিকগুলোকে যদি হুবু হয়ে এখানে আপলোড করে কোনো প্রবলেম হবে কিনা না অ্যাকচুয়ালি কোনো প্রবলেম হবে না তবে হ্যাঁ ওয়ার্ড কাউন্টিংয়ের দিক থেকে বা কিছু ওয়ার্ডের লিমিটেশন আছে মানে যেখানে হয়তো বা ফাইবার একটু বেশি সাপোর্ট করে সেখানে হয়তো বা এসিও ক্লার্স একটু কম ওয়ার্ড সাপোর্ট করে আবার যেখানে হয়তো বা ফাইবার একটু কম ওয়ার্ড সাপোর্ট করে সেখানে হয়তো বা এসিও ক্লার্স একটু বেশি ওয়ার্ড সাপোর্ট করে আপনি যেটা একটু দেখিয়ে শুনে দিলেই হবে আর তেমন কিছু করার প্রয়োজন নেই তো মোটামুটি হচ্ছে আমি এটা এই গিকটা দিয়ে একটু দেখাই আপনাদেরকে ধরেন এটা হচ্ছে আমার গিক সো আমি এখানে ছবিটা আপলোড করব আমি ছবিটাকে সেভ করে নিচ্ছি আপলোডে ক্লিক করছি ছবিটা আপলোড করে দিলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার ছবি আমার উচিত ছিল এখানে একটা এক্সাম্পল রাখা এবং সেই এক্সাম্পলটাকে আমার এখানে আপলোড করা যেটা হচ্ছে আমি ইয়েতে করেছিলাম আপনাদেরকে মানে দেখিয়েছিলাম আমি যে আমি এই যে অন পেজ অপটিমাইজেশনের যে গিকটা করি সে আমার গিগের মধ্যে হচ্ছে আপনার এই কাজটা করেছিলাম এই যে কোথায় গেলো এই যে এই গিকটার মধ্যে হচ্ছে যে আমি অ্যাকচুয়ালি আপনার এই যে কিছু প্রুফ অ্যাড করে দিয়েছিলাম যে আমি যে কাজটা আলো করতে পারি এটা কিছু প্রুফ আমি অ্যাড করেছিলাম ওকে ব্যাপার না সমস্যা নেই প্রুফ যেতে নাই কিছু করা নেই আপনার আপনারা অবশ্যই প্রুফগুলোকে অ্যাড করে দেবেন ফাইবারে যেরকম আপনারা প্রত্যেকটা গিগের ইমেজের পাশাপাশি প্রুফ অ্যাড করছেন কাজের ওরকম একটা স্যাম্পল কাজের অ্যাড করে দেবেন ঠিক আছে এসিও ক্লার্সও এই কাজটা করবেন আমার ছবি নিয়ে আমি দিতে পারছি না বাট আপনারা দেবেন আমি বা টাইটেল দিতে হবে আমাকে টাইটেলটা খুব ক্লিক বেড দেওয়া যেতে পারে ফাইবার তো আসলে ক্লিক বেড টাইটেল সাপোর্ট করে না বাট এসিও ক্লার্স সাপোর্ট করে আপনি চাইলে ক্লিক বেড টাইটেল দিতে পারেন আপনার কাজ করার সুবিধার জন্য ঠিক আছে যেমন আমি যদি যাই দেখেন এসিও ক্লার্স আসলে টাইটেলগুলো কীরকমভাবে দেওয়া হয় যেমন নাইনটি ডি এ প্লাস রেডিস নিশ ব্যাকলিংক আই উইল ম্যানুয়ালি ডু এইটটি ইউনিক পি আর টেন এসিও ব্যাকলিং স্কাই রকেট ইউর ওয়েবসাইট গুগল বাই ম্যানুয়াল হাই অথরিটি ব্যাকলিং র্যাঙ্ক উইথ গুগল অ্যাডসেন্স স্ট্র্যাকিং র্যাঙ্কিং বুস্টার এক্সট্রিমলি পাওয়ারফুল টেন হোম পেজ পিবিএন গেস্ট পোস্ট আনলিমিটেড হিউম্যান ট্রাফিক বাই গুগল টুইটার ইউটিউব শাট আপ ইউর সাইট ইন্টু টপ গুগল র্যাঙ্কিং উইথ অল উইথ অল ইন ওয়ান সো মোটামুটি হচ্ছে যে আসলে সেরকম ক্লিক বেড টাইপের টাইটেল চাইলে আপনি দিতে পারেন সমস্যা নাই এই সো ক্লার্স মাইন্ড করে না সো দিতে পারেন ফাইবার টাইবার ওইগুলো করতে দেয় না সো আপনি চাইলে এখানে এগুলোকে অ্যাড করে রাখতে পারেন আচ্ছা ইমেজ এক্সিটটা অ্যাড করার জন্য আমি এখানে থার্টি মিনিটস রাখতে স্যার ডে আমি ওয়ান ডেই দিচ্ছি আমার সমস্যা নেই এবং আমি হচ্ছে এখানে এটাকে রাখতেছি অন সাইট এসিও মানে অন পেজ এসিওর মধ্যে আমি ইমেজ অপটিমাইজেশন এটা রাখতেছি এবং কিছু ট্যাগ অ্যাড করে দিচ্ছি হ্যাঁ আপনারা কিন্তু অবশ্যই এখান থেকে ট্যাগুলো রিসার্চ করে নেবেন যেমন এখানে কিন্তু ট্যাগ দেখা যায় যে আসলে আপনার যারা ফার্স্টের দিকে র্যাঙ্ক করে বসে আছে তারা আসলে কী পরিমাণ ট্যাগ ট্যাগ ইউজ করছে যেমন আমি এখানে কী ট্যাগ ইউজ করছিলাম আমি তো মনে হয় ইমেজ কম্প্রেশন জিও ট্যাগ ইমেজ প্রসেসিং রিসাইজ ইমেজ ইমেজ অপটিমাইজেশন ওকে এই যে মোটামুটি হচ্ছে আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন যে তারা আসলে কী কী ট্যাগ ইউজ করছে যদি ট্যাগুলো দেখা যায় এখান থেকে দেখতে পারবেন আমি এডজাস্ট করছি না মোটামুটি দিয়ে দিচ্ছি কন্টিনিউতে ক্লিক করছি এবার হচ্ছে আমার প্রাইস কত এই প্রোডাক্টটার আমি দশ ডলার দিলাম এটি কি মাল্টিপল বার্ক বার্কে একজন বায়ার অর্ডার করতে পারবে মানে ফাইবারে যেটা হয় যে একটা গিগ একবার চাইলে সে একটা অর্ডার করে চাইলে সে 
আবার ওইটাকে অর্ডার করতে পারে সো আপনি কি এটা রাখবেন আপনার গিগের ক্ষেত্রে যে একজন বা মাল্টিপল টাইম আপনার মাল্টিপল গি মানে এটাকে অর্ডার করতে পারবে আমার এটা আমি ইয়েস দিয়ে রাখলাম সমস্যা নেই আমি মাল্টিপল টাইম অর্ডার দিব আমার কুইক ডেলিভারি দিব কি আমি কুইক ডেলিভারি আসলে আমি দিতে চাচ্ছি না মানে দিতে চাচ্ছি না বলতে আমি অলরেডি এখানে ওয়ান ডে দিছিস মানে একদিনের মধ্যে ডেলিভারি দিব সো আমি আর কি দিতে পারি এখানে তাই না আমি দিচ্ছি না এক্সট্রা কোনো সার্ভিস আপনি চাইলে দিতে পারেন সমস্যা নাই বাট আমি দিচ্ছি না কুইক ডেলিভারি দিচ্ছি না আমি তারপরে যে মার্ক দিস সার্ভিস অন সেল এটা কিন্তু আপনার ইয়ে করা যায় যে আপনি ধরেন বললেন যে আমার গিগের প্রাইস এক দশ ডলার আজকে দিনের জন্য আজকে দিনের জন্য আমার গিগের প্রাইস হচ্ছে পাঁচ ডলার এভাবে করে চাইলে আপনি বলতে পারেন জিনিসটা বা আপনি যদি কোনো গ্যারান্টি দিতে যে না আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আই উইল গ্যারান্টিড যে যদি আমি র্যাঙ্ক করা দিতে না পারি বা যদি হচ্ছে যে আমি অ্যাকচুয়ালি এটা করতে না পারি তাহলে আমি তোমাকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট রিফান্ড রিটার্ন করবো বা থার্টি পার্সেন্ট রিটার্ন করবো বা যেটা চাচ্ছেন আপনি যে আমি এত পার্সেন্ট তোমাকে রিটার্ন করে দিবো আপনি চাইলে এটা লিখে দিতে পারেন এখানে আপনি কোনো কুপন দিতে চাচ্ছেন কি যে আপনি একটা কুপন কোড বানায় রাখলেন এবং এই কুপন কোডটা দিয়ে কেউ যদি আপনারা গিগটা অর্ডার করে তখন হচ্ছে যে সে মোটামুটি ফাইভ পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট একটা ডিসকাউন্ট এখান থেকে পেয়ে গেল মানে অনেক সুন্দর সিস্টেম কিন্তু এখানে মোটামুটি বেশ ভালো কাজকর্ম করা যায় এসিও ক্লায়েন্টসের মধ্যে ফ্যাসিলিটিগুলো দিয়ে যে আপনি নিজে একটা কুপন কোড বানায় রাখলেন আপনি আপনার কোনো পরিচিত ক্লায়েন্টকে বললেন যে তুমি গিয়ে এখানে একটা অর্ডার করো তোমাকে আমি হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিচ্ছি বা টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিচ্ছি সমস্যা নেই ইজিলি করা যায় এবং আপনি চাইলে আরও কুপন কিন্তু এখান থেকে বানায় ফেলতে পারেন ঠিক আছে সো বেশ মজার ব্যাপারগুলো আচ্ছা আমি করছি না এই জিনিসগুলো আমি এটা আপাতত অফ করে দিচ্ছি আমি এটা ইয়ে করছি না এটাকে আমি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে ফাইন হয়ে গেছে এবার হচ্ছে রিকারিং অর্থাৎ আপনার এই গিকটা বা আপনার এই সার্ভিসটা কি রিকারিং কি না রিকারিং মিনস হচ্ছে যে আপনার এই সার্ভিসটা প্রতি মাসে কি তাকে কিনতে হবে কি না যদি প্রতি মাসে কিনতে হয় তাহলে আপনি এখানে ওয়ান্স এ মান্থ দিতে পারেন অর্থাৎ আমি যেটা বলেছিলাম যে এসিওর সার্ভিসও কিন্তু আসলে আমাদেরকে রিকারিং করে কিন্তু আসলে কাজগুলোকে নিতে হয় কারণ আমরা কিন্তু আসলে এক মাসের মধ্যে একটা একটা ওয়েবসাইট র্যাঙ্ক করা দিতে পারি না সো তখন আসলে আমরা এটাকে অ্যানেবেল করে দিই যে এটা অবশ্যই আমাদের ফুল এসিও প্রজেক্ট নিয়ে যখন আমরা কাজ করি তখন বাট আমি তো অ্যাকচুয়ালি এটাকে জাস্ট একটা ইমেজের এক্সিপ্টার অপটিমাইজেশন করে দিচ্ছি তাই না সো এখন তো আসলে এটা দরকার নেই সো আমি এটাকে এখন অফ রাখতেছি এরকমটা মানে আপনি চাইলে করতে পারেন যে এসিও যখন সার্ভিস দেবেন তখন চাইলে আপনি এখানে রিকারিং এ মান্থ এ ডে উইক ইয়ার দিতে পারেন যে আপনি প্রতি দিনে একটা চার্জ করবেন থাকে বা প্রতি সপ্তাহে চার্জ করবেন আপনার মতো করে আপনি এটাকে দিতে পারেন নো প্রবলেম আর কাস্টম অ্যাফিলেট অপশন চাইলে দেওয়া যেতে পারে যে ধরেন আপনি চাচ্ছেন যে আপনার এই গিগটা মানে আপনার এই যে গিগটা আছে বা আপনার যে সার্ভিসটা আছে এই সার্ভিসটা যদি কেউ প্রমোট করে তাহলে আপনি তাকে আপনার আর্নিংসের আপনার আর্নিংসের টেন পার্সেন্ট টাকা আপনি দিয়ে দিবেন মানে ওনার লিঙ্কে ক্লিক করে বা ওনার এই অ্যাফিলেশনের মানে আপনার যে অ্যাফিলেশন আছে আপনার অ্যাফিলেট লিঙ্কে ক্লিক করে এই সার্ভিসটা যদি কেউ কিনে এসেও ক্লার্স থেকে তাহলে আপনি ওই অ্যাফিলেট মার্কেটারকে টেন পার্সেন্ট একটা ডিসকাউন্ট একটা মানে টাকা দিয়ে দিবেন মানে সহজ করে বললে আপনার এই কাজের জন্য যদি আপনার বাজেট থাকে একশো ডলার সো আলটিমেটলি হচ্ছে যে আপনি ওনাকে দিবেন হচ্ছে দশ ডলার আর এসেও ক্লার্স আপনার এই একশো ডলার থেকে ওর সার্ভিস এসেও ক্লার্স সার্ভিস চার্জ আছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট সো টোয়েন্টি পার্সেন্ট হিসেবে ওর টোয়েন্টি ডলার কেটে নেবে সো দশ ডলার আর তিরিশ বিশ ডলার কত হইলো তিরিশ ডলার সো বাকি সত্তর ডলার হচ্ছে আপনি পাবেন এই হচ্ছে মোটামুটি পুরো হিসাব যে আপনি যেটা এটাকে রাখতে পারেন যদি আপনি আরও বাড়ায় দেন যেন আমি টোয়েন্টি পার্সেন্ট দেবো ওকে ফাইন করতে পারেন সমস্যা নাই তাহলে কেউ যদি আপনার এই একশো ডলারের সার্ভিসটা যদি কেউ সেল করে দিতে পারে টাকা আপনি টোয়েন্টি ডলার দিলেন এই সেও ক্লাস ছিল টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে টোয়েন্টি ডলার মানে ফর্টি ডলার হচ্ছে আপনার চলে গেল ষাট ডলার হচ্ছে আপনি পাইবেন এই হচ্ছে মোটামুটি সিস্টেম আর কি খুব মজার একটা জিনিস আপনি কাস্টমার অ্যাফিলেশন চাইলে এখানে রান করতে পারেন আপনার স্পেশাল এই সার্ভিসটার জন্য তো করতে পারা যে জিনিসগুলো এরপর হচ্ছে আপনার আপনার গিগের ডিসক্রিপশন আর কি সো আমরা তো অ্যাকচুয়ালি মানে ফাইবারে বেশি কিছু করতে পারতাম না যে আমাদের গিগের মধ্যে ছবি টবি দিব এগুলো আসলে আমরা করতে পারতাম না ফাইবারে বাট এসিও ক্লার্কসে খুব সুন্দর করে আসলে এগুলোকে ডিজাইন করা যায় যেমন আমি যদি দেখাই আপনাদেরকে দেখেন এই যে এই ভদ্রলোক দেখেন কত সুন্দর করে একটা ডিসক্রিপশন লিখেছে এবং মোটামুটি কিন্তু বেশ ভালো করে লিখছে আবার দেখেন এই যে এই ভদ্রলোক একটা ফুল ছবি আপলোড করছে দেখছেন কত সুন্দর করে একদম ছবির মধ্যে ডিজাইন টিজাইন করে তারপরে একদম সুন্দর করে
এই আর কি মানে আমার লেখা নাই কন্টেন্ট সো আপনারা তো সময় নিয়ে আস্তে ধীরে করে লিখবেন প্লাস আপনি যদি চান যে কোনো এক্সট্রা ফিল্ড কাস্টম ফিল্ড আপনি রাখছেন লাইক আপনি চাচ্ছেন যে এটা তো আপনার ডিসক্রিপশন বাট আপনি চাচ্ছেন যে আপনার ক্লায়েন্টের যে টেস্টেমোনিয়ালগুলো আছে আপনার বাইরের যে টেস্টেমোনিয়ালগুলো আছে বা আপনার যে রিভিউগুলো আছে সেগুলো আপনি একটু এখানে ডিসক্রাইব করবেন বা আপনার যে অ্যাফিকিউ আছে মানে অ্যাফিকিউ মিস হচ্ছে যে আপনার ফ্রিকোয়েন্টলি অ্যাক্সড কোয়েশ্চেন আপনার গিক সম্পর্কে সেটা চাইলে হচ্ছে আপনি এখানে উল্লেখ করে দিতে পারেন বা আপনার কাস্টম যে কোনো ফিল্ড যদি পার্সোনালাইজড করতে চান আপনি চাইলে সেটাকে এখানে অ্যাড করে দিতে পারেন নো প্রবলেম এবং তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনার এখানে আপনি চাইলে চাইলে না এটা দিতে হবে আপনাকে রিকোয়ারমেন্ট যে আপনার এই কাজের জন্য কিছু রিকোয়ারমেন্ট দিতে হবে তা আমি রিকোয়ারমেন্ট দিচ্ছি যে আই নিড ইয়োর ফটোস অরিজিনাল ফাইল অ্যান্ড অলসো ইয়োর ফটো শুড বি জেপিজি অর জেপিজি ফরম্যাট দ্যাট আই ক্যান প্লেস এক্সিফ এক্সিফ ডেটা অন ইট এক্সিফ ডেটা অন ইট ওকে সো মোটামুটি আমি এটা লিখে দিলাম তেমন কিছু প্রয়োজন নাই আর মানে আর দেখানো তো দেখাচ্ছি দেন কন্টেন্ট যদি ক্লিক করি সাবমিটে যদি ক্লিক করি পাবলিশ হয়ে যাবে আমার এই গিকটা এখন তাহলে মোটামুটি পাবলিশ হয়ে যাচ্ছে সো এই হচ্ছে মোটামুটি এসিও ক্লার্কস অ্যাকাউন্ট করা থেকে শুরু করে একদম ফুল গিক পাবলিশ করা পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটা এবং আপনি যদি এখন এটাকে যদি ম্যানেজ করতে চান এই যে সেলার থেকে ম্যানেজ মাই সার্ভিসে যদি আপনি ক্লিক করেন এটা ওরা একটা রিভিউ করবে যে আপনার এটা প্রপারলি ঠিক আছে কিনা যদি সব কিছু মোটামুটি ওকে থাকে ওরা এটাকে পাবলিশ করে দিয়ে দিবে দ্যাটস ইট সো এই হচ্ছে মোটামুটি আপনার এসিও ক্লার্কসে গিক করা থেকে শুরু করে মানে সরি প্রোফাইল করা থেকে শুরু করে গিক পাবলিশ করা পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটা প্রশ্ন করতে পারেন যে এসিও ক্লার্কসে তাহলে কাজগুলো আসবে কীভাবে করে এসিও ক্লার্কসে কাজ আনার জন্য আপনাকে অবশ্যই মার্কেটিং করতে হবে গিগের মার্কেটিং আপনাকে অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে অ্যান্ড সেকেন্ডলি হচ্ছে যে আপনার ফাইবারের র্যাঙ্কিং করার জন্য কারণ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি র্যাঙ্কিং করার একটা ব্যাপার সেবার আছে সো র্যাঙ্কিং করার জন্য সেম জিনিস আপনার ফাইবারে যেটা করেছিলাম আমরা যে কিওয়ার্ডটা ছিল আমাদের কিওয়ার্ডটাকে আমরা হচ্ছে আমাদের টাইটেলের মধ্যে ডিসক্রিপশনে কয়েকবার এখানে কয়েকবার অ্যাফিকিউ পার্টে কয়েকবার দ্যাটস ইট মানে জাস্ট অ্যাড করে দিয়ে দেন দ্যাটস ইট ওইখান থেকে মোটামুটি আশা করা যায় গিকটাকে র্যাঙ্কিং করার জন্য ট্রাই করা হবে এই তো মোটামুটি এসিও ক্লার্কসের ব্যাপার স্যাপার সো কারো কোনো প্রশ্ন আছে একটু বলেন তেমন কিছু নাই কেউ কিছু নিতে যাচ্ছে এরকম ব্যাপার আছে ওরকম সিস্টেম নেই বাইরে কাস্ট নেই এই মানে বাইরে রিকোয়েস্ট না থাকলে শুধু কি বাইরেরা এখানে আসে আমাদের এগুলা কি দেখে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখে পছন্দ হচ্ছে ও অর্ডার করবে এরকম নেই ওরকম না আর কোনো প্রশ্ন জি বেটার কারণ র্যাঙ্কিং এর যে তারা বিষয় আছে অবশ্যই ছবিগুলোকে অপটিমাইজ করে দেওয়াটাই তো বেটার তাই না আচ্ছা 
शुक्रवार टाइम आगामी दू दिन मोटामुटी दो गिग रेडी कर सार्विस रेडी कर शनिवार से चेक करब फाइवर हमारा मन हमें जरा आपनारा सब ही मोटामोटी फाइवर अकाउंट तो सब ही आर थे पाँचटार नीचे आई थिंक सो गिग कारो नहीं जी थे से टेस्टर जो हम बाटके आ सो सब ही मोटामोटी चार पाँचा कर गिग फाइवर आ सीओ क्लार्क से आपनारा प्रत्येके शनिवार मध्य दोटो गिग दीबें मैं दोटो सार्विस एड करब गिग ने अचुअलि सार्विस एड करबें चेक करब शनिवार ठीक है और अभी नेक्स्ट क्लस हे अपना के एसिओ क्लार्क ए फाइवर दोटोर ही मार्केटिंग सिसटेम सेम अभी मार्केटिंग कर सिसटेम दो सबा के देखिए दीब सो आशा करी अपनारा मार्केटिंग कर दोटोर ही सेल्स तक भलो देखे ये करते ठीक है ओके आपनारा सबार की वेबसाइट करा गा 